Es ist schon ein bisschen Arbeit, bis das edle Stöffchen endlich im Glas ist. Aber hier im Rheingau kann man es mal ausprobieren, wie es <lacht> ganz schön schwer, wie es ist, äh, Winzer zu sein. Und ich habe auch schon ordentlich äh, gesammelt. Schauen Sie mal. <lacht> naja, also ich glaube, vielleicht äh, reicht es ein bisschen zum Zungenfeuchten, aber doch nicht für ein ganzes Glas äh, Weiß- oder Rotwein. Michael Martin, Winzer aus Erbach hier im Rheingau, ist bei mir. Hallo. Ist das momentan überhaupt die Zeit, wo man Weinlese macht bei dem Regen? Ja. Die Zeit für Weile ist es schon nur bei Regen eher nicht. Okay, was ist das Problem mit Regen? Ja, genau. Momentan das Problem, äh, im Sommer hätten wir einen Regen gebraucht. Ja. Jetzt äh, brauchen wir nicht, weil momentan eben einfach durch den Regen die Gefahr besteht, dass die, Faulen, äh, die Trauben anfangen zu faulen. Okay. Ähm, sieht man hier auch ganz gut. Da haben wir eine. Oh ja. Ja, genau. Also das heißt, das sind, die werden händisch dann raussortiert? Genau, oder richtig. Ja. Also das ist jetzt hier ein Riesling. Man sieht, das ist eine sehr kompakte Traube. Ja. Und ähm, das sind die Auswirkungen des Regens der letzten Woche. Ja, also das heißt, die Beeren werden immer dicker, die Beerenhaut reißt, ja, der Saft läuft raus und dann beginnt eben die Vollnis. Die haben und keinen Platz einfach untereinander, genau, weil zu viel genau, Wasser drin ist. Genau, richtig. Ja. Also einfach, einfach sehr kompakt, die Traube okay. an sich. Und äh, wir müssen jetzt hier natürlich äh, die faulen Trauben rausschneiden per Hand. Okay, mühsam ist es natürlich. Wie sieht es überhaupt aus dann mit dem Wein dieses Jahr? Wird es ein schlechter Jahrgang? Weil nein, einfach nein. Das Wetter also grundsätzlich äh, wird es äh, bestimmt ein sehr guter Jahrgang. Also bei dem tollen Sommer, den wir hatten, zwar etwas trocken, aber gut, ja. äh, gibt es auch auf jeden Fall einen guten Jahrgang. Und äh, ja, wir können ja einfach mal, mal messen, wie es heute so ausschaut. Das macht man mit einem Gerät. Ja, genau. Und zwar... Wie müsste denn die, die Süße ansonsten sein, wenn die Traube trocken ist? Also ein Vergleichswert ja, jetzt. genau. Also wir schauen einfach mal, was wir da jetzt heute so messen. Ja. Und ähm, dazu machen wir hier so einen Tropfen drauf. Ja. Und dann schauen wir mal, was das Gerät uns heute erzählt. Ja, 76 Grad Öchsle. Das heißt, das letzte Woche, ja, es ist okay, aber letzte Woche ja. haben wir etwas mehr gemessen. Das okay. heißt, der Regen hat natürlich äh, hier schon für eine kleine Verdünnung gesorgt. Okay. Ja. Und das ist jetzt nur bei der Rebsorte so oder, oder bei allen? Das ist wahrscheinlich bei allen so. Ja. Ja, also von daher warten wir es momentan lieber etwas ab, bis wir eben mit der Weinlese richtig starten, okay. dass eben einfach hier die Werte wieder okay. richtig passen. Jetzt kann man bei euch wirklich einen Tag mal äh, Winzer spielen, hier mit diesem, mit der, wie sagt man, Butt, ne? Butt, äh, richtig. Was macht ihr alles mit den Leuten dann? Ja, wir fahren mit den äh, Leuten raus in ja. den Weinberg mit dem Traktor. Wir zeigen tatsächlich, wie es mit der Handlese funktioniert, mhm. wie die Trauben auf die Presse kommen. Es gibt eine erste Saftprobe, wir gehen okay. in den Keller schauen, wie geht es am Tag danach weiter. Okay. Natürlich gibt es was zu trinken und was zu essen und es ist ein schönes Event. Sehr gut. Also, wer Lust hat, einfach mal ausprobieren. Am 3. Oktober ist es soweit. Ähm, ansonsten, was ist so die Rebsorte des Jahres? Wo sagst du, dass es, die wird besonders gut? Ja, gut. Ries Riesling geht natürlich immer. Ja. Ja, ansonsten Spezialität von uns ist Goldmuskateller und das macht jedes Jahr richtig Spaß. Okay. Jetzt habe ich gesehen, hier so ein paar Weintrauben haben auch ein bisschen Sonnenbrand. Ist das irgendwie äh, ein Problem? Oder? Ja, ist momentan eigentlich alles eingetrocknet, ja. wie man es hier ganz gut sehen kann. Und äh, ist jetzt kein Drama mehr. Ja? Also von daher, das ist eben im Juli passiert, wo es so richtig heiß war. Ähm, momentan eigentlich okay. kein Problem. Sehr gut. Dann freuen wir uns auf einen guten Jahrgang. Ich sage Dankeschön. Wir laufen trotzdem mal ein bisschen durch und sammeln vielleicht noch was ein. Und vielleicht gibt es ja doch oben doch noch was zu trinken. Ne? Also, Dankeschön. <lacht>